Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results e oggi ti voglio parlare di un argomento secondo me molto interessante che è relativo alla mentalità che deve avere un value investor o che mentalità è più, eh, è più eh, produttiva per un value investor. Ebbene, eh, una prima cosa eh, da notare è che il value investing e di conseguenza anche gli investitori value sono persone normalmente che vanno controcorrente. Questo lo dimostra fin da eh, quando è stato inventato il value investing da Benjamin Graham. Infatti la maggior parte, come ho detto anche in altri video, la maggior parte degli operatori eh, nei mercati finanziari non utilizza il value investing ma utilizza un'altra teoria che è quella del, eh, del efficient market, del mercato efficiente. Quindi la maggior parte, il 95% utilizza questa teoria, il, il possiamo dire indicativamente un 5% utilizza il value investing. Quindi noi come, già come value investor eh, siamo una minoranza, però eh, eh, siamo contenti di essere in questa minoranza, eh, in questa minoranza appunto che va controcorrente e infatti basta pensare ad un fatto che, eh, e cioè che i value investor comprano quando gli altri vendono, cioè nei periodi di ribasso del mercato, come potrebbe essere quello in cui viviamo noi in questo momento, e invece vendono quando gli altri comprano. Quindi questo testimonia e dimostra ancora una volta quanto sia in effetti controcorrente quello che, che viene fatto. Ecco, io volevo anche parlarti oggi di un libro, di, ho, ho parecchi libri che mi, mi, ha, mi sono piaciuti molto, che mi hanno aiutato e mi aiutano a crescere come investitore e come persona e il libro di cui oggi volevo a cui oggi volevo accennare è questo qui è The Education of the Value Investor che è scritto da Guy Spear che è, ho conosciuto a Omaha appunto eh, quando sono stato proprio agli inizi del suo libro Guy spiega come è stato difficile per una persona come lui, considerata che ha avuto una eh, laurea in economia e finanza a Oxford e eh, un ulteriore eh, master fatto ad Harvard, quindi due università top a livello mondiale, come è stato eh, difficile per lui, dopo la sua prima esperienza, cambiare mentalità perché eh, lo, lo descrive proprio nel, nel primo capitolo, quando eh, si, è reso conto anche, eh, si è reso conto da una prima esperienza lavorativa che il mondo della finanza non era quello che lui eh, pensava fosse e lo metteva in condizioni di non essere eh, diciamo, tranquillo dal punto di vista della sua integrità morale e ha dato le dimissioni da questo, da questo posto di lavoro in cui sostanzialmente eh, spingevano a vendere titoli che non erano titoli assolutamente di, di, di qualità e che facevano fare un affare semplicemente alla, alla, alla società che li vendeva. E, che tra l'altro nel mio piccolo è quanto ha, è, è successo anche a me, non sono certo un... Eh, un, uno studente di Harvard o di Oxford, ma ho cominciato, ho, sono entrato nel Value Investing perché sono stato scottato dalle esperienze negative che ho fatto eh, quando ho eh, per circa un anno fatto trading eh, proprio in, eh, speculativo, altamente speculativo, tra l'altro senza neanche avere l'intenzione o l'idea di farlo perché semplicemente mi sono imbattuto nelle persone eh, senza scrupoli eh, appunto che mi hanno influenzato in quel momento lì. E il Value Investing, eh, beh, Value Investing è stata la risposta alle mie ricerche come lo è stato anche per Guy. Naturalmente Guy eh, ha, ha un'esperienza eh, sia come, che, come investitore come Value Investing decisamente non paragonabile con la mia, eh, ma... Guy però nel suo libro dà veramente delle, eh, dei suggerimenti, dei punti di vista eh, che sono molto importanti. Come dicevo prima, 
Guy veniva dalla, da una mentalità e da, da studi che eh, avevano come pilastro fondamentale, come assioma, il fatto che i mercati sono efficienti, cosa vuol dire? Eh, è una teoria che è eh, economica che dice sostanzialmente le informazioni sul mercato sono talmente rapide e gli investitori sono talmente razionali che in ogni momento il prezzo di di un'azione rispecchia esattamente il valore, cosa che è smentita dalla realtà eh, e e, e dai fatti, eh, per esempio pensiamo a tutte le crisi economiche sono nate da un, da, dalla rottura di una bolla speculativa e dalla paura degli investitori di perdere soldi e quindi dalle vendite del, degli asset finanziari. Quindi decisamente non eh, possiamo dire che siano questi dei comportamenti appunto razionali che rispecchiano il valore del, 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 dell'azione. No? E, infatti la cosa che si è rivelata corretta è che il mercato è talvolta efficiente, ma molto spesso no, cioè c'è una discrepanza come diceva appunto Benjamin Graham tra valore e prezzo eh, e naturalmente i value investors eh, comprano quando eh, e vendono a seconda del momento in cui questa differenza si viene a realizzare. Quindi vediamo qualche caratteristica oltre a quello di andare controcorrente che deve avere un buon investitore value. Un buon investitore value eh, eh, ha, per esempio, deve sviluppare una sana umiltà, nel senso che dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, non solo, ma non farsi imprigionare da questi, ma cercare sempre di superarli e essere eh, consapevoli del fatto che conosciamo pur anche fosse che conoscessimo tante cose, non le conosciamo conosciamo tutte, quindi dobbiamo sempre avere l'atteggiamento di imparare, di mettersi in discussione, quindi un atteggiamento umile accompagnato anche da un atteggiamento razionale che ci permette di prendere delle decisioni basate su fatti e non basate su emozioni, perché i mercati finanziari eh, lavorano molto spinti dalle emozioni del momento. Quindi anche i corsi che ho preparato e che eh, propongo, che ho realizzato e che propongo, sono, li ho fatti esattamente con questo spirito, proprio di riuscire a eh, darti le, tutte le conoscenze che ho a disposizione per metterti nella condizione di eh, imparare a investire utilizzando appunto il value investing. Quindi in sostanza di cosa, eh, le, quali sono le, appunto queste caratteristiche principali? Ti ripeto, il, il libro vale la pena di, di leggerlo assolutamente, purtroppo non è tradotto in lingua italiana e eh, questo potrebbe essere un handicap per qualcuno, però insomma con i mezzi elettronici si può un pochino aiutare con traduttori automatici o, o qualcosa, non è la stessa cosa, però insomma si può trovare un, un modo per eh, poterlo, poter leggere questo libro. Quindi... Razionalità, umiltà, capacità di andare controcorrente, essere analitici, questi sono alcuni degli aspetti del value investor e della caratteristica del value investor. Quindi la mia domanda ora a te è come ti senti tu nei confronti di, questo, di, queste, di queste caratteristiche? Credi di, anche tu di poter entrare nella famiglia dei value investors e di quindi cercare di rompere un pochino queste che sono le, le abitudini mentali che hanno la maggior parte delle persone, di sviluppare una mentalità quindi nostra e indipendente, originale, che però tenuta tenuta bene eh, salda dal, da, uh, dal, dai fatti e dalla razionalità. Ok, As- sarò veramente felice di leggere le tue risposte, per il momento ti saluto e ci vediamo alla prossima occasione.